ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிர்லாஸ் பார்வை இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏபிஎஸ் ஆன்டிலாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு டிவைஸ் வந்து நம்ம கார்லலாம் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் யூஸ்வலாக நம்ம கார் வாங்கும் போது எல்லோரும் சொல்லுவாங்க காரில் வந்து ஏபிஎஸ் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அது வந்து கம்பல்சரி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க நம்மளும் வந்து ஒரு கார் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நிறையா ரிசர்ச்லாம் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் வந்து கம்பல்சரியாக எல்லோரும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இந்த ஏபிஎஸ் அப்படின்னு ஒன்று காரில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த ஏபிஎஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து டீட்டெயில்டாக டெக்னிக்கலாக பார்க்க போகிறோம் உங்கள் காரில் வந்து யூஸ் பண்ணுற அந்த பிரேக் ரிலேட்டடாக தான் இந்த ஏபிஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்போது இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படிங்க ஃபஸ்ட் இதோட யூஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம டூ வீலர்லாம் நம்ம ட்ரைவ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ டூ வீலரில் வந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கும் பேக்குக்கும் தனித்தனியாக நமக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா பிரேக் இருக்குது இப்போ இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து பைக்கில் போயிட்டுருக்கீங்க ஒரு ஃப்ரண்ட் பிரேக்கை மட்டும் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா பைக் வந்து என்னாகும் அப்படின்னா இன்கேஸ் ஒரு ரஃப்பான ஒரு தரையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லக்கிலி இட் வில் ஸ்டாப் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் வீல் மட்டும் ஸ்ட்ரக் ஆகும் விச் மீன்ஸ் என்னென்னா ஃப்ரண்ட் வீலோட ஸ்பீட் வந்து சடனாக ரிடியூஸ் ஆகும் அங்கே வந்து ஒரு லாக் க்ரியேட் ஆகுது அப்போ ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து ஸ்ட்ரக் ஆகி நிற்கும் அப்படி நிற்கும்போது என்ன ஆகும்னா ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஸ்கிட் ஆகி உங்களோட பைக் வந்து நீங்கள் கீழே விழுந்துடுவீங்க ரைட் இதே இது பேக் வீலில் மட்டும் பிரேக் பிடிச்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதே தான் பேக் வீலுக்கும் பேக் வீல் மட்டும் லாக் ஆகும் அப்போ ஸ்பீட் சடனாக ரெடியூஸ் ஆகிறதுனால பேக் சைடு வந்து உங்களுக்கு ஸ்கிட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ நீங்கள் உங்கள் பைக் வந்து பேக்கில் ஸ்கிட் ஆகிட்டு நீங்கள் கீழே விழுவீங்க ஸோ அப்போது இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ்வலாக நல்லா டிரைவிங் பழகினதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃப்ரண்ட்டையும் பேக்கையும் சேர்த்து அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் வீலோட ஸ்பீடும் பேக் வீலோட ஸ்பீடும் ஈக்குவலாக ரெடியூஸ் ஆகுது அப்போ உங்களுக்கு பைக் வந்து சடனாக ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்டாப் ஆகுது ஸோ இது வந்து பைக்கில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மேனுவலில் ஏபிஎஸ்ஸை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு தெரியாமலே வந்து டூ வீலரில் நீங்கள் அந்த ஏபிஎஸ் சிஸ்டமை நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறீங்க இதே இப்போ நம்ம காருக்கு வருவோம் ஸோ காரில் வந்து நாலு வீல் இருக்குது அந்த நாலு வீலுக்குமே வந்து பிரேக் வந்து செப்பரேட் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் கிடையாது நீங்கள் ஒரு பெடல் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நாலு வீலுக்கும் பேரலாக என்ன போ என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பிரேக் வந்து அப்ளை ஆகுது உங்களால் வந்து ஒரு ஒருவரோட வீலோட ஸ்பீடை வந்து உங்களால் மேனுவலாக அந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது இதே நம்ம டூ வீலரில் ஃபேஸ் பண்ண அதே இஷ்யூ தான் கார்லேயும் நாலு வீலுமே வந்து பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த நாலு வீலோட ஸ்பீட் வந்து எல் எல்லாமே ஒரே ஸ்பீடில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது வேரி ஆகிறதுக்கு நிறையா ரீசன்ஸ்னால அந்த ஸ்பீட் வந்து வேரி ஆகும் ஒன்று ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னா டயரோட தேய்மானத்தினால ஸ்பீடு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் இல்லை ஒரு ஒரு சைடு வீல் வந்து மட்டில் இருக்கும் ஒரு சைடு வீல் வந்து தாரில் இருக்கும் அப்போ வெரி ஆப்வியஸாக நீங்கள் பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது தாரில் இருக்கிற ஸ்பீடோட வீலோட ஸ்பீடு வந்து கம்மியாகும் மட்டில் இருக்கிறோட ஸ்பீடு வந்து ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி வேரியஸ் நீ ரீசன்ஸ்னால் உங்களோட வீல்ஸோட ஸ்பீடு வந்து ஈக்குவலாக இருக்காது அப்போ இந்த ஏபிஎஸ் இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பை ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நாலு வீலோட ஸ்பீடை வந்து அதை நீங்கள் பிரேக் இன்ஸ்டண்ட்டாக அப்ளை பண்ணும்போது அந்த நாலு வீலோட ஸ்பீடை வந்து அது என்ன பண்ணுதுன்னா ஈக்குவலாக மேட்ச் பண்ணுது அது எப்படி மேட்ச் பண்ணுது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இதுதான் வந்து ஏபிஎஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னா அதுக்கு உள்ள என்ன மெக்கானிசம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த ஸ்லைடு வந்து உங்களுக்கு சொல்லுது இப்போ பிரேக்கிங்கை ஏபிஎஸ் இல்லாத காரில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அது அது எலக்ட்ரானிக்கலி கண்ட்ரோல்டாக கிடையாது அது வந்து மெக்கானிக்கலி கண்ட்ரோல் ஒரு நீங்கள் வந்து யூஸ்வலாக நீங்கள் சர்வீஸ்லாம் கொடுக்கும்போது உங்கள் பில்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க பிரேக் ஆயில் சேஞ்ச் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அப்போது இது வந்து ஹைட்ராலிக்கலாக வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பிரேக் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஒரு ஆயில் சிலிண்டர் ஒன்று இருக்கும் நீங்கள் இன்ஸ்டண்ட்டாக பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த சிலிண்டரில் பிஸ்டன் ஆக்டிவேட் ஆகி ஒரே நேரத்தில் நாலு வீலுக்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஆயில் வந்து பம்ப் ஆகும் அந்த பம்ப் ஆகும்போது அந்த வீல் வந்து உங்களுக்கு பிரேக்கிங் சிஸ்டம் அப்ளை ஆகுது ரைட்
இங்க இங்க மெயினா பிரேக் மாஸ்டர் சிலிண்டர்னு போட்டுருக்காங்க இல்லையா இது ஏபிஎஸ் இல்லாத ஒரு சிஸ்டத்துல வந்து இந்த ஹைட்ராலிக் கண்ட்ரோல் மாடுலர் இப்படிங்கிற ஒரு டிவைஸும் இந்த பிரேக் கண்ட்ரோல் மாடியூல் அப்படிங்கிற டிவைஸும் இருக்காது விச் மீன்ஸ் என்ன அர்த்தம்னா ஒன்லி ஒரு மெக்கானிக்கலி ஆப்ரேட்டட் ஒரு மாஸ்டர் சிலிண்டர் மட்டும் இருக்கும் அதுல இருந்து பிரேக் லைன்ஸ் நீங்க இங்க பாக்குறீங்க ஒரு ஒரு வீலுக்கும் போகுது அது டைரக்டா வீல் கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க இப்ப இங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு வீல இருந்தும் ஒரு ஃபீட்பேக் வந்து ஒரு பிரேக் கண்ட்ரோல் போர்டுக்கு வருது ஒரு ஒரு பிசிபி போர்டு இங்கே இருக்குது இங்கே இங்கே நீங்கள் இங்கே பார்க்குறீங்க ஒரு ஒரு வீலில் இருந்துமே வந்து ஒரு ரிட்டன் வந்து டைரெக்டாக பிசிபிக்கு வருது அதாவது ஒரு போர்டுக்கு வருது அந்த போர்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த நாலு வீலோட ஸ்பீடை வந்து சென்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இந்த மொமெண்ட் நீங்கள் பிரேக் அப்ளை பண்ண உடனே இந்த ஒரு ஒரு வீலில் இருந்தும் டேட்டா வந்து இந்த போர்டுக்கு வருது இங்கேருந்து ஃபீட்பேக் வந்த உடனே இந்த இண்டிவிஜுவல் லைனை வந்து இந்த பம்ப் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் பை யூசிங் ரிலேஸ் அந்த ரிலே வந்து என்ன ஆகும்னா அது அகைன் எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் அது எப்போ வேணாலும் நீங்கள் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணலாம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணலாம் த்ரூ எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் அப்போது எங்கே வந்து எந்த வீலுக்கு பிரேக்கிங் ஜாஸ்தி அப்ளை ஆகணும் எங்கே வந்து கம்மி அப்ளை ஆகணுங்கிறத இந்த போர்டு டிசைட் பண்ணி இதுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குது இந்த பம்ப் வந்து அதுக்கேற்றாப்பில் உங்களுக்கு ஆயில் வந்து அந்தந்த வீலுக்கு வந்து பம்ப் பண்ணுது ஒரு வீலில் இருந்து நமக்கு ஃபீட்பேக் வரும்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஃபீட்பேக்கு இங்கேருந்து எப்படி வருதுங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பீட் சென்சார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிவைஸ் இருக்குது இந்த டிவைஸ் வந்து வீலோட ஸ்பீடை வந்து ரீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அந்த டேட்டாவை வந்து இந்த ஸ்பீட் சென்ஸ் சென்சார் வந்து நான் ஏற்கனவே காமிச்ச அந்த ஒரு பிசிபி அதாவது ஒரு போர்டுக்கு வந்து அது சென்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம பிரேக்கை பற்றி பார்த்தோம் இனிமேல் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அந்த ஏபிஎஸ் எப்படி ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோலை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் வண்டியில் போகும்போது பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது ஸ்கிட் ஆகுது அப்படின்னா வெரி ஆப்வியஸாக உங்களுக்கு ஹேண்ட் பார் கண்ட்ரோல் வந்து இருக்காது அதே தான் கார்லையுமே நீங்கள் பிரேக் பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது கார் வந்து டிஃப்ளெக்ஷன் ஆக ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் சுத்தமாக இருக்காது அப்போது நீங்கள் எய்ம் பண்ணுற டைரக்ஷனில் வந்து உங்கள் காரை வந்து நீங்கள் ஃபீட் பண்ண முடியாது அது அதோட கண்ட்ரோலில் தான் போகும் அதை தான் இங்கே காமிச்சிருக்கிறோம் சாரி அப்போது இந்த பிரேக் லைனில் வந்து பிரேக் வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க வித் ஏபிஎஸ்க்கும் வித்தவுட் ஏபிஎஸ்க்கும் நீங்கள் பார்க்குறீங்க நடுவில் வந்து ஒரு அப்ஸ்டக்கல் இருக்குது அப்போ நீங்கள் இங்கே பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது ஏபிஎஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா ஸ்டேரிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுது அப்போ நீங்கள் பிரேக் அப்ளை பண்ண மொமெண்ட்டில் நீங்கள் ஸ்டேரிங்கை திருப்பினா கூட என்ன ஆகும்னா கார் வந்து நீங்கள் திருப்புகிற டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் அதனால் அங்கே இடிக்காமல் நீட்டாக அது டிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு அதோட பாத்தில் வந்து போகுது இதே இது வித்தவுட் ஏபிஎஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே பிரேக் அப்ளை பண்ணி தோ நீங்கள் வந்து ஸ்டேரிங்கை மூவ் பண்ணால் கூட அது வந்து நீங்கள் மூவ் பண்ண டைரக்ஷனில் போகாது அது ஸ்லைட் ஆகிக்கிட்டே எப்படி வரும் அப்படி ஏன்னா ஒரு வீல் வந்து லாக் ஆகிடுச்சு அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த ஃப்ரிக்ஷனில் வந்து அந்த வந்த ஸ்பீடுக்கு வந்து ரப்பரை வந்து அப்படியே தேய்ச்சிட்டே என்ன ஆகும்னா கார் போயிட்டே இருக்கும் அப்போது உங்களால் அந்த எய்ம் பண்ண ஆப் அது ஐ மீன் டிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எய்ம் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் உங்களால் டிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியாது பை டிஃபால்ட்டு அது அதில் போய் இடிச்சிடும் ஓகே இடிச்சிட்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் தான் அது வந்து ட்ராவல் ஆகுது இதுதான் வித் ஏபிஎஸ்க்கும் வித்தவுட் ஏபிஎஸ்க்கும் உள்ள மெயின் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ இப்போ அடுத்த ஸ்லேயில் பார்த்தீங்கன்னா நான் நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போது வித்தவுட் ஏபிஎஸில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வீலை வந்து டேர்ன் பண்ணுறீங்க அப்படி டேர்ன் பண்ணால் கூட அது என்ன பண்ணுன்னா ஸ்ட்ரெயிட் டைரக்ஷனில் தான் மூவ் ஆகும் எப்படின்னா இது இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டே என்ன ஆகும்னா இதே வீல் ஓர் ரொட்டேஷனில் கார் வந்து அப்படி இழுத்துட்டே வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்துகிட்டே இருக்கும் அது ஏன் அப்படின்னா அந்த டயரோட ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ஓரளவுக்கு தான் உங்களுக்கு ரோடு கிரிப்பில் நிற்கும் இல்லை நீங்கள் வந்த ஸ்பீடுக்கு இந்த இந்த கார் வந்து அதோட டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகலை அப்படின்னா அது வந்து ஸ்லைட் ஆகிட்டே தான் வரும் அப்போது நீங்கள் எய்ம் பண்ணுற இடத்துல உங்களால் கார் நிப்பாட்ட முடியாது இதே இது வித் ஏபிஎஸில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் காரை டேர்ன் பண்ணிங்க ஐ மீன் வீலை வந்து டேர்ன் பண்ணிங்க பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டோட்டல் காரே வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகணும் அந்த டைரக்ஷனில் உங்களை அலோவ் பண்ணுது மூவ் ஆகி போகிறதுக்கு ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் டிஃப்ரென்ஸு வித் அண்ட் வித்தவுட் ஏபிஎஸ்க்கும் உள
ஏன்னா நீங்கள் கார் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா உங்களால் ஏபிஎஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது அது மேனுஃபேக்சரே ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தா தான் உண்டு அதனால் இப்போ உள்ள மாடல்ஸில் எல்லா மாடல்ஸ்லேயும் எல்லா வேரியன்ஸ்லேயும் ஏபிஎஸ் வந்து பில்ட்டினாக வரும் ஆனால் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏபிஎஸ் இருந்து இருக்கிறதுக்கும் இல்லாததுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி தான் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பிர்லா பாய்